ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരു തുള്ളി പോലും ഫുഡ് കളർ ചേർക്കാതെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇത് പാലൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു കേക്കിൻ്റെ കളർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഈ ഒരു ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ റെസിപ്പീസ് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലാണ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് മുടങ്ങാതെ കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം പാലക്കാട് വേണ്ടത് ഞാൻ ഈ ഒരു കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുങ്ങുന്നത്ര പാലക്കാട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ പോക്കിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അധികം തണ്ടെടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പാലക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ വേവിക്കാതെയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ വേവിക്കാതെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചൊരു പാലക്കിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുന്ന പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് കേക്കിന് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേവിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വേവിക്കാതെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ക്രീം കേക്കൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് പച്ച ചോയൊന്നും വരില്ല അപ്പോൾ ക്രീമിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെ കൊണ്ട് ബാലൻസ് ആയിക്കോളും പക്ഷേ നമ്മൾ അങ്ങനെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വേവിച്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് അപ്പോൾ പാലക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ വേവിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരും ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റിയേക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുത്ത് വരട്ടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു അരക്കപ്പ് മൈദയുടെ അളവിലാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ വെച്ചിട്ട് എല്ലാം ഡബിൾ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടും ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് പാൽപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അല്പം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റിയേക്കാം നമ്മൾ ഇതിൽ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒന്നും തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്ക് തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു പാലൊക്കെ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിവിടെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വരണം അന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം നമുക്കിതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് മുട്ടയാണ് ഈ ഒരു കേക്കിനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് മുട്ടയും നന്നായിട്ട് തണുപ്പൊക്കെ പോയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നൊക്കെ കുറേ സമയം മുമ്പേ ഫ്രിഡ്ജിലാണെങ്കിൽ പുറത്തൊക്കെ വെച്ചിരിക്കണം അതുപോലെ ഈ രണ്ട് ബൗളും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടിരിക്കണം അതായത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ മുട്ടയുടെ വെള്ള ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് ബൗളിലേക്കും അതുപോലെ മഞ്ഞ ഈ ഒരു യെല്ലോ ബൗളിലേക്കും മാറ്റി വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിതിൽ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡേൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ അമൃതം പൊടി വെച്ചിട്ട് ഒരു കേക്ക് റെസിപ്പി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ അരിപ്പൊടി വെച്ചിട്ടൊക്കെ അതൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് ട്രൈ ചെയ്ത് നല്ല നല്ല ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ഒത്തിരി താങ്ക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ഈ ഒരു കേക്കിന് മുഴുവനായിട്ട് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു എഗ് വൈറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എഗ് ബീറ്ററിൻ്റെ ഈ ഒരു ബ്ലേഡ് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കുക അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ മുട്ടയുടെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞ് പൊങ്ങി വരും അപ്പോൾ നമുക്കിത് മിക്സി വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ ഈ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് കമൻറ്റിലൂടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മിക്സി വെച്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇടുന്ന ഇടാതെ ചെയ്യുന്ന ഞാൻ അമൃതം പൊടി കേക്ക് കാണിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് പേര് ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് മിക്സി വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടില്ല ഒരിക്കലും ഇതുപോലെ പതിഞ്ഞ് വരില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര ഇന്ന് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂണോളം ഞാൻ ഈ ഒരു സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കിത് നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടും അതുപോലെ സ്റ്റിഫ് പീക്കായിട്ട് ഫോം ആയിട്ട് വരും
അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ വിസ്ക് ആണുള്ളതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എഗ് എഗ് വൈറ്റൊക്കെ ബീറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും ബീറ്റ് ഉള്ളവരാണ് ഈ ഒരു ഇതുപോലുള്ള ടൈപ്പിൽ കേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാം എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പാലക്കിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഓയിലാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പം ബട്ടർ താല്പര്യം ആണെങ്കിൽ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഓയിൽ ചേർത്ത് അധികം ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈദയും പാൽപ്പൊടിയും ഉപ്പും കൂടിയിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് കുറേശ്ശായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലോ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഹൈ സ്പീഡിൽ ഇട്ട് കുറേ നേരമൊന്നും മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ആയി വന്നാൽ മതി എല്ലായിടത്തും എന്ന് നമുക്ക് ബീറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മളിനി ഒരു സ്പാച്ചിലയോ വിസ്കോ വെച്ചിട്ടാണ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ആ ഒരു എഗ് വൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ പതപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കട്ടൺ ഫോൾഡ് മെത്തേഡ് ഞാൻ ഒരുപാട് കേക്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്ക് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ചേർത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക മാത്രം ചെയ്യാം അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം നമ്മളിതിൽ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡും ഒന്നും ചേർക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു എഗ് വൈറ്റ് പാതയിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായിട്ട് റൈസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് വേണം ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇത് വീഡിയോയിൽ കുറച്ച് സ്പീഡായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ടൊന്നും വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ എഗ് വൈറ്റ് മുഴുവനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ഒരു ആറഞ്ച് ടിന്നാണ് റൗണ്ടിലുള്ള ആറഞ്ച് ബേക്കിംഗ് ടിന്ന് ഗ്രീസി ആയിട്ട് അതിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ സൈഡിലും അടിയിലുമായിട്ടും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ബാറ്റർ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഞാൻ ഓവൺ ഇപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ബേക്ക് സോറി പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓവൺ ഇപ്പോൾ ടൈമിംഗ് ഒക്കെ കറക്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഓവണിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഓവണിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ വൺ സെവൻറ്റിയിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓവണിലെ ടെമ്പറേച്ചറിനനുസരിച്ചിരിക്കും ബേക്കിംഗ് ടൈമൊക്കെ അപ്പോൾ വൺ സെവൻറ്റിയിൽ ഞാനിവിടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു മുട്ടയുടെ വൈറ്റ് നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞ് പൊങ്ങി വരണം കാരണം നമ്മളിതിൽ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഒന്നും ചേർക്കാതെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു മുട്ടയുടെ വൈറ്റിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കേക്കിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്നെസ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ ടിപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം അതൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഓവറായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനും പാടില്ല ലാസ്റ്റിൽ പിന്നെ ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുന്നതാണ് കരുതുന്നത് അതുപോലെ ഇലക്കറികളൊക്കെ കഴിക്കാൻ മടിയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇതുപോലെ കേക്ക്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കിത് ഐസിങ് കേക്കായിട്ടും ചെയ്തെടുക്കാം അത് വളരെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നമ്മളിതിൽ സാധാരണ ബർത്ത്ഡേ കേക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു റെസിപ്പിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചെയ് ചോദിച്ചാൽ മതി ഞാൻ റിപ്ലൈ തരാം എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിന് മുന്നും രണ്ട് മൂന്ന് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് റെസിപ്പീസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അരിപ്പൊടി വെച്ചിട്ടുള്ള കേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ അമൃതം പൊടി വെച്ചിട്ടുള്ള കേക്കൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് ട്രൈ ചെയ്ത് നല്ല നല്ല ഫീ